என்ன தொழில் செய்கிறோங்கிறது முக்கியம் இல்லை அதை எப்படி செஞ்சா ஜெயிக்கலாம் அப்படிங்கறத வாழ்க்கையில் கத்துக்கணும் கார்பரேட் கம்பெனி ஆகிட்டாரு கார்பரேட் கம்பெனி ஆகிட்டு அதுவும் காத்துக்கிடுக்கலாம் சார் எப்படியா பார்த்து சார் என் பொண்ணுக்கு நல்லா அப்படியே பார்த்து கொடுங்க சார் எப்படி இப்ப என்ன போச்சு கதை அப்படியே மாறி போச்சு இப்ப எந்த வீட்லயும் போய் அவங்க காத்திருக்கிறது இல்லை அவங்க வந்து இவர் வீட்டு வாசல காத்திருக்கிறாங்க யோசிச்சு பாருங்க எந்த தொழில் செய்தாலும் உன் சொந்த புத்திசாலித்தனத்தை பயன்படுத்தினால் நீ தலைவனாகலாம் மற்றவரை ஜெயிக்கலாம் இது வாழ்க்கையினுடைய மிகப்பெரிய ரகசியம் என்ன கொஞ்சம் அந்த அந்த ஒரிஜினல் புத்திசாலித்தனம் அந்த ஒரிஜினல் புத்திசாலித்தனத்தை அப்படி பண்ணணும் அதை பண்ணும்போது எவ்வளவு சிரமமான காரியமா இருந்தாலும் வாழ்க்கையில ஜெயிச்சு முன்னுக்கு வரலாம் இதை அடையணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நாம பார்க்கிற தொழில் மேல ஒரு கௌரவமான மரியாதை இருக்கணும் இது ஏதோ ஒரு குறைவான தொழில் மாதிரியோ இல்ல ஏதோ வழி இல்ல நம்ம சாப்பாட்டுக்காக செய்யறோங்கிற மாதிரியோ ஏதோ அவங்க தயவுல நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோங்கிற மாதிரியோ ஒரு உணர்வு இம்மையும் நம்ம மனசுல இருக்கக்கூடாது நாரசுரம் வாசிக்கிறவங்க எல்லாம் ஒரு காலத்துல டி என் ராஜரத்னம் பிள்ளை வருவதற்கு முன்பு எவ்வளவு பெரிய வித்வானா இருந்தாலும் அந்த நாசுர வித்வான்களை மரியாதையை தங்க வைக்க மாட்டாங்க ஒரு மரியாதையான ஒரு ஏற்பாடு பண்ண மாட்டாங்க அவங்களுக்கு போதுமான கௌரவம் கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்க பாருங்க எவ்வளவு நேரம் ஆனாலும் நின்றுகிட்டு தான் வாசிக்கிறோம் மேல் சட்டை போடக்கூடாது தவுல் வாசிக்கிறவங்க மேல் சட்டை எல்லாம் போடக்கூடாது அவங்க துண்டு மேல போத்தக்கூடாது மேல எல்லாம் துண்டு போட முடியாது இப்படி வச்சிருந்தாங்க இந்த நாட்டில் எவ்வளவு பெரிய கலைஞர்கள் எவ்வளவு வித்வான்கள் எவ்வளவு சிறந்த மேதைகள் ஆனால் அந்த சொசைட்டி மதிக்கல ராஜரத்தம் உள்ள ஒருத்தர் தான் செருப்பு போட்டுக்கிட்டு வாசிச்சார் காலில் கட் ஷூ போட்டுக்கிட்டு நாசுர வாசிச்சார் முதல் நபர் டி என் ராஜரத்தம் பிள்ளை ஷர்ட் போட்டு தான் வாசிப்பார் அங்கோஸ்திரம் போட்டு தான் வாசிப்பார் நின்று வாசினா வாசிக்க மாட்டேன் பார் கோயில் எல்லாம் உட்காந்து தான் வாசிப்பேன் மேடை போடு மேடை போட்டு தான் உட்காந்து வாசிக்கிறேன் அப்படின்னு வாசிச்சார் தான் பார்க்கிற அந்த தொழில் இருக்கு இல்லையா தான் பார்க்கிற அந்த கலை அல்லது தொழில் நிச்சயமாக மேலானது அப்படிங்கிற உணர்வு வந்தவர்கள் தான் வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வர முடியும் ஏதோ இது கொஞ்சம் குறைவான தொழிலோன்ற எண்ணம் இருந்துருச்சுன்னு வச்சுங்க நம்மள அர்த்தம் அப்படியே ஏறி மேஞ்சிருவோம் அம்மியில வச்சு அரைச்சிருவோம் அப்போ நாம பார்க்கிற தொழில் மீது ஒரு மரியாதை இருக்கணும் அந்த தொழில் நமக்கு ஒரு மரியாதை தருகிறது என்ற ஒரு உணர்வு இருக்கணும் ஒரு கம்பீரம் இருக்கணும் இங்கிலீஷ்ல செல்ஃப் எஸ்டீம் செல்ஃப் எஸ்டீம்னா சுய மரியாதை தன்னுடைய தொழில் மீது ஒரு சுய மரியாதையான நம்பிக்கை நீங்க அந்த நம்பிக்கையோடு பேசுறவங்க பேச்சு வேற நம்பிக்கை இல்லாம பேசுறவங்க பேச்சு வேற நல்ல கம்பீரமா தான் பார்க்கிற அந்த தொழில் மேல நம்பிக்கையோட நீங்க போய் ஒருத்தரை பார்க்கும் போது அவர் உடனே நமக்கு ஒப்புக்கொள்வதும் வாக்கு கொடுப்பதும் இணங்கி வருவதும் வேற தயங்கி குழம்பி பேசும் போது நம்ம சொன்னவர் ஏத்துக்கு வரா ஏத்துக்க மாட்டாரா இவர் நம்மளோட பெரிய ஆளா அப்படின்ற ஒரு தயக்கத்தோட பேசினா எந்த வார்த்தையுமே எடுபடும் அப்ப முதல்ல தேவை என்னன்னா தன்னுடைய தொழில் மீது மரியாதை தன் மீது மரியாதை செல்ஃப் எஸ்டி நான் ஒரு சம்பவம் சொல்றது உண்டு என் புஸ்தத்துல கூட எழுதியிருக்கேன் நார்டன் அப்படின்னு ஒரு வக்கீல் இருந்தார் இந்திய தமிழ்நாட்டில் இருந்தார் நார்டன் அந்த நார்டன் என்ன பண்ணாரு ஒரு பிலிம் கேஸ் எஸ் ஜி கிட்டப்பான்னு ஒரு நடிகர் இருந்தார் எஸ் ஜி கிட்டப்பா உங்களை எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா நீங்க தெரியும் தலையாட்டிட்டாலே ஐம்பது வயசுக்கு மேலன்னு அர்த்தம் எஸ் ஜி கிட்டப்பாவை அதுக்காக பல பேர் இருக்கமா ஆத்தாம வச்சிருக்கிறாங்க தலையா எஜி கிட்டப்பாவை தெரியும்னாலே ஐம்பது வயசுக்கு மேலே போச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த எஜி கிட்டப்பா ஒரு கொலை வழக்கில் சாட்சி சொல்றார் அவர் சாட்சியம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சாட்சியம் இந்த நாட்டன் என்ன பண்ணார் இவர் வழக்கை உடைக்கிறது முடிவு பண்ணார் சாட்சியத்தை உடைக்கணும் முடிவு பண்ணார் அதுக்கு என்ன அப்படின்னா இன்சல்டிங் டேமேஜிங் ஒருத்தர் வீழ்த்தணும்னு வச்சுங்க அவங்களை அவமானப்படுத்துற மாதிரி பேசினா அப்படி அப்படி பொடி பொடியாக போயிடுவாங்க யார் நம்மளை எவ்வளோ அவமானப்படுத்தி பேசினாலும் நம்ம நிலக்கொலையாம இருந்தால் தான் பெரிய ஆளுன்னு அர்த்தம் எதுக்கு வைக்க போகணும் எதுக்கு தாழ்ந்து போகணும் எதுக்கு படிஞ்சு போகணும் இல்ல எதுக்கு அவமான போகணும் அவமானப்படுற பிள்ளை என்ன இருக்கு இந்த உலகத்துல நார்த்தன் என்ன பண்ணாரு எஜ்ஜி கிட்டவா பார்த்து கேட்டாரு உங்க பேரு எஜ்ஜி கிட்டப்பா தொழில் சினிமா நடிகர் நார்த்தன் சொல்றார் கூத்தாடி தானே சினிமா நடிகர்ங்கிற வார்த்தை எவ்வளவு கௌரவமா இருக்க கூத்தாடி தானேங்கிற வார்த்தை எவ்வளவு மட்டமா இருக்க சொல்தான் எதையுமே சரியான வார்த்தையை போட்டா அதுக்கு கௌரவம் வரும் அகௌரவம் வரும் சினிமா நடிகர் கூத்தாடி தானே அப்படி சொல்றதுன்னா அப்படி சொல்லக்கூடாதுங்க நாங்களாம் சினிமா நடிகர் தான் நினைக்கிறோம் பெரிய சினிமா நடிகர் எவனோ எழுதி கொடுக்குற வசனத்தை அப்படியே ஒப்பிப்பீங்க என்ன அர்த்தம் ஒரிஜினலா பேச மாட்டீங்க எவனோ சொல்றத சொல்றீங்க இது ஜட்ஜுக்கு குறிப்பு இவன் சாட்சி தயாரிக்கப்பட்டது எவனோ சொன்னது இங்க சொல்ல வர்றான் அவருக்கு ஒ
அப்படி சொல்ல முடியாதுங்க அப்படி பார்த்தா எங்க அப்பா பார்த்த தொழிலை விட இது எவ்வளவோ பரவாயில்லைங்க அது அதை விட அசிங்கமான தொழிலுங்க என்ன உங்க அப்பா வேலை பார்த்தார் வக்கீல இருந்தார் மேலானது என்ற நம்பிக்கை நமக்கு வந்தால் தான் நம் மீது மற்றவருக்கு மரியாதை வரும் என்பதை தயவு செய்து புரிந்து கொள்ள நாம் பார்க்கிற தொழில் உயர்ந்தது என்ற எண்ணம் நமக்கு வந்தால் தான் நம் மீது மற்றவருக்கு மரியாதை வர முடியும் அப்படிங்கிற அசர்டிவா பேசுறது பேசும் போது அசர்டிவா சொல்லுங்க அசர்டிவானா அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாக பேசுகிற அந்த நம்பிக்கை எப்படி வரும் உள்ளத்தில் இருந்தா வெளியில வரும் பாருங்க சாயங்காலம் <laughs> அதை விட வருத்தமா சொல்றேன் அதே ஆபீஸ்ல போய் அதே சம்பளம் வாங்கிட்டு அதே வீட்டுக்கு வர வேண்டும் இருக்கேங்க தான் அப்ப வெவ்வேறு வீட்டுக்கு வரதா ஐடியா எந்த அர்த்தத்துல பேசுறான் அது சொல்றான் அதே கையெழுத்து போட்டு அதே சம்பளத்தை வாங்கிங்கிறான் நீ வேற ஒருத்தன் கையெழுத்தை போடு அப்ப கொண்டு போய் எங்க வைக்கணும் அவங்க வைப்பா அழுத்துக்கிறான் இப்ப இதுங்களுக்கு எல்லாம் வடிச்சு கொட்டினா என்ன அர்த்தம் இவங்க அனாதாசிரமம் வச்சு கொட்டி அல்ல ஒண்ணு இட்லிங்குது ஒண்ணு தோசைங்குது அல்ல ஒண்ணு இட்லிங்குது ஒண்ணு தோசைங்குது யாரு புரியுதா ஒண்ணு மகன் இன்னொன்னு புருஷன் சில பேர் மகனையும் புருஷனையும் ஒன்னாவே நடத்துவாங்க என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் சார் சண்டே வீட்டுல கேரம் போர்டு ஆடிக்கிட்டு இருக்காரு இப்படி பையன் ஏத்தா அப்புறம் வந்து ஆடிக்கிட்டு இருந்தான் பொண்ணு இருக்கு எல்லாம் வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறாங்க அப்ப இந்த மாதிரி சத்தம் போடுது சமையல் ரூம்ல எல்லாம் சாப்பிடுவாங்களா அப்படின்னு சாப்பிடுவாங்களா இவரு எண்ணியுமா அப்படின்னு டா போட்டு கூப்பிட்டோடனே இவர் ஷாக் ஆகி போய் ஏன் எண்ணியுமா அப்ப உனக்கோசரம் தனியா சொல்லுவாங்களா அந்த உனக்கோசரம் தனியா சொல்லுவாங்களா அப்படிங்குது ஒரு எல்லைக்கு மேல அது மாதிரி நடக்கிறது ரொம்ப வாய்ப்பு இருக்கு சரி ஒரு கணவன் கணவன் ஒண்ணு கேட்பான் புள்ள ஒண்ணு கேட்போம் ஒண்ணு இட்லிங்குது ஒண்ணு தோசைங்குது அது ஒரு வெறுப்பா சொல்லுவாங்க நான் பெண்களுக்கு ஒண்ணு சொல்ல பாருங்க ஒண்ணு இட்லிங்குது ஒண்ணு தோசைங்குதுன்னு தயவு செய்து நீங்க வந்து வீட்டுல விமர்சனம் பண்ண கூடாது ஏன் தெரியுங்களா சில பெண்களுக்கு ஒரு உணர்வு இருக்கும் போட்டா போட்டது தின்னுட்டு போக வேண்டியதுதானே போட்டா போட்டது தின்னுட்டு போக வேண்டியதுதானே மன்னிச்சுக்கங்க கேட்டது தின்னாதான் அதுக்கு வீடுன்னு பேரு போட்டது தின்னா ஜெயில்னு பேரு பாதிக்கப்பட்டு <laughs> எவ்வளவு நம்மால அதிக உழைக்க முடியுமோ உழைச்சு எவ்வளவு பேரை சந்தோஷப்படுத்த முடியுமோ சந்தோஷப்படுத்தி எவ்வளவு இனிமையா வாழ முடியுமோ அவ்வளவு இனிமையா வாழ்வதான வாழ்க்கை இதுக்கு மேல வாழ்க்கைக்கு வேற என்ன அர்த்தம் இருக்கு எவ்வளவு அதிகம் உழைக்க முடியுமோ உழைக்கணும் எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்க முடியுமோ சந்தோஷமா இருக்கணும் எவ்வளவு பேருக்கு அதிகம் உதவ முடியுமோ அவ்வளவு பேருக்கு உதவும் உடனே வேற ஒண்ணுமே கிடையாது இது ஒரு கனவு மாதிரி படுப்போம் எந்திரிப்போம் படுப்போம் அப்படியே ஒரு நாள் தூங்கலாம் பட்டா அப்படியே போடுவோம் இல்ல என்ன பெருசா சாதிக்க போறோம் எவ்வளவு பேருக்கு நம்ம சந்தோஷமா உதவணும் இதோட முக்கியம் எவ்வளவு நேரம் நம்ம சந்தோஷமா இருந்தோம் சில பேர் பணம் வச்சிருப்பான் 
எல்லாம் வச்சிருப்பேன் ஆனா சந்தோஷமா இருக்க முடியும் இருப்பேன் உறங்கூட்டா மாதிரி அப்படியே மூணு உட்கார்ந்து இருப்பேன் என்ன என்னதான் இப்படி இருக்கிற அப்படின்னா ஒண்ணு சார் சில கேட்கும்போது சௌக்கியமா இவ கேட்டாலே வியாதி வரும் சௌக்கியமாங்கிறது எவ்வளவு சந்தோஷமா சௌக்கியமா நீ எப்படி பிரமாதமா இருக்க நல்லா இருக்கேன் எப்படி இருக்கா என்னமோ இருக்கிறேன் என்னமோ இருக்கிறேன் விட்டா துண்ட போட்டு இருக்கிறேங்கிற மகிழ்ச்சியா இருக்கும் மகிழ்ச்சியா இருக்கும் சந்தோஷமா இருக்கும் சார் லாபம் வரலாம் நஷ்டம் வரலாம் கஷ்டம் வரலாம் சில விஷயம் ஏமாந்து கூட போகலாம் அந்த உலகத்துல சில சமயத்துல நிறைய பணம் கிடைக்கலாம் சில சமயத்துல நல்ல நண்பர்கள் கிடைக்கலாம் சில சமயத்துல நல்ல உறவுகள் கிடைக்கலாம் சில சமயம் கிடைக்காம கூட போகலாம் இப்ப எது வேணாலும் இந்த உலகத்துல நடக்கலாம் நான் ஒரே அளவுக்கோல் என்ன கிடைச்சாலும் கிடைக்காட்டி மகிழ்ச்சியா நான் ஏன் சொல்ல தெரியுங்களா சைக்காலஜியில ஒரு அற்புதமான விஷயம் சொல்றான் எல்லாம் கிடைத்தால் நீ எப்படி இருப்பாயோ உனக்கு வேண்டிய எல்லாம் கிடைத்தால் நீ எப்படி இருப்பாயோ அப்படி இருக்க பழகினால் எல்லாம் உனக்கு கிடைக்கும் இது ஒரு ஆச்சரியமான சயின்ஸ் கிடைச்சிட்டா நீங்க எப்படி இருப்பீங்களோ பாருங்க கிடைச்சிட்டா எப்படி இருப்பீங்களோ அப்படி இருந்துட்டா கிடைக்கும் இப்ப சில பேர் அப்படி கிடைச்சா சந்தோஷமா இருப்பேன் இல்லாட்டி நான் துக்கமாவே இருப்பேன் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம் கிடைக்கும் இது பல பேருக்கு புரிய மாட்டேங்குது பிரபஞ்சம் <laughs> 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 எது நடந்தா நீங்க சந்தோஷமா இருப்பீங்களோ அந்த மூமெண்ட்டுக்கு போயிட்டீங்கன்னா அந்த மூடுக்கு போயிட்டீங்கன்னா அது நடக்க ஆரம்பிக்கும் மகிழ்ச்சியா இருக்கும் நான் ஒரு வார்த்தை புஸ்தகத்தில் எழுதியிருந்தேன் இந்த கோயிலுக்கு போனா எனக்கு சாமி கும்பிட்டா நிம்மதியா இருக்கும் அந்த கோயிலுக்கு போனா சாமி நிம்மதியா இருக்கும் நான் புதுசா ஒரு தேதி சொல்றேன் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் சந்தோஷமா இருக்க முடியும் நீ முடிவு பண்ணிட்டா இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் நீ சந்தோஷமா இருக்கும் முடிவு பண்ணிட்டா நீ போறதுக்கு உலகத்துல கோயிலே இல்லை நீயே கோயில் ஆயிட்டப்பா இனிமே நீ போறதுக்கு என்ன இடம் இருக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் மகிழ்ச்சியா இருக்க முடியும் என்றால் நீ இருக்கும் இடத்தை நீ கோயிலாக ஆக்கிவிட்டால் என்று பொருள் பி ஹாப்பி பி ஹாப்பி நம்ம சில முயற்சி பண்ணணும் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம முயற்சி பண்ணும் போது இப்ப நீங்க என்ன பெர்ஃபார்ம் பண்ணா கூட இன்னொரு ரெண்டு கிளைண்ட்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கலாம் இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் வேகமா ஒன் மந்த்ல முடிச்சத ஒரு பிப்டீன் டேஸ்ல முடிச்சிருக்கலாம் த்ரீ மந்த்ஸ்ல நம்ம ஒரு கொண்டு வந்த அந்த ரிசல்ட் அந்த ரிசல்ட் வந்து ஒன் மந்த்லயே கொண்டு வந்தா இன்னும் கொஞ்சம் பெனிஃபிட் இருக்கும் இப்படி தோணும் இப்படி இருந்திருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படி இருந்தாலும் அதை யாராவது கொடை கூட சொல்லுவாங்க நீ சரியா பாடுபடல நீ சரியா முயற்சி எடுக்கல நீ இன்னும் கொஞ்சம் இனிஷியேட்டிவ் எடுத்திருந்தா நடந்திருக்கும் இப்படி நம்ம ஃபேமிலியில கூட யாராவது கிரிட்டிசைஸ் பண்ணலாம் நீ கொஞ்சம் சொம்பேறி இப்படி ஏதாவது ஒன்று சொல்லலாம் நான் ஒரு வார்த்தை சொல்றேன் நம்மள இன்னும் கொஞ்சம் நீ உழைக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் முன்னேறலாம்னு யாராவது சஜஸ்ட் பண்ணா கோவப்படக்கூடாது இப்போ நான் நிறைய பேசியிருக்கேன் நிறைய மேடைகள் நிறைய நாடுகள் நிறைய போய் பேசியிருக்கேன் என்ன வந்து கல்கிங்கிற பத்திரிகையில ஒரு தடவை இன்டர்வியூ பண்ணாங்க அவங்க ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க என்ன கேட்டாங்க நீங்க எவ்வளவு பேசியிருக்கிறீங்க என்னுடைய சில பேச்சு அப்படியே ரெக்கார்ட் ஆகி புக்கா வந்திருக்கு சில இடங்கள் அப்படி பேசுவேன் ஆரம்பிச்சதுல இருந்து டூ ஹவர்ஸ் அப்படியே பேசுறத அப்படியே ரெக்கார்ட் பண்ணி அப்படியே புக்கா போடலாம் அந்த மாதிரியும் வந்திருக்கு அவங்க கேட்கறாங்க நீங்க பேசின பேச்சிலேயே உங்களுக்கு பிடிச்ச மிகச்சிறந்த பேச்சு எது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கறாங்க மிகச்சிறந்த பேச்சு எது அப்படின்னு கேட்கறாங்க ஒரு செகண்ட் கூட நான் யோசிக்காம சொன்னேன் நீங்கள் இதுவரை பேசிய பேச்சுக்களிலேயே உங்களுடைய சிறந்த பேச்சு எது என் பதில் நான் தெரியுமா என்னுடைய அடுத்த பேச்சு என்னுடைய அடுத்த பேச்சு என்ன யாராவது விழுத்த முடியுமா என்ன பேசினாலும் இதை அடுத்த பேச்சு நல்லா இருக்கும் எண்ணத்தோட நான் போயிட்டே இருந்தா என் முன்னேற்றத்தை கடவுளால் கூட தடுக்க முடியாது நான் ஏற்கனவே பேசி கிழிச்சுட்டேன் வெட்டி முடிச்சுட்டேன் அப்படின்னா அடுத்த பேச்சு இறங்கிடும் இல்லையா நான் ஏற்கனவே செஞ்சுட்டேன் அப்படியே தாட் வந்துருச்சுன்னா நான் அடுத்தால சரிக்கிறேன் கீழே போயிடுவேன் முன்னேறு <laughs> ஆறு கேந்திரிப்பியா ஆறு கேந்திரி நீ வந்து 
ஒரு நாளைக்கு ஒரு எட்டு மணி நேரம் வெளியில போய் கிளைண்ட்ஸ் பாப்பியா அதுக்கு பதிலா எத்தனை மணி நேரம் பாரு இப்ப ஒரு மாசத்துல வந்து ஒரு மூணு நீ முடிப்பியா ஒரு நாலு முடி என்ன முடியுமோ அதுக்கு மேல இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணா என்ன இன்னும் கொஞ்சம் முன்னேறு நம்மளை யாராவது இன்னும் கொஞ்சம் முன்னேறுன்னு சொன்னா நமக்கு அவங்க குறை சொல்றாங்கன்னு பொருள் இல்லை குறை சொல்றதா முதல்ல தோணும் ஆனா நான் ஒன்னு சொல்லட்டுமா நம்மை பாராட்டுகிறவர்களை விட குறை சொல்லுவர்கள் தான் நம்மை அதிகம் வளர்க்க முடியும் என்பதை முதல்ல புரிஞ்சு பாராட்டும் <laughs> இப்பெல்லாம் அம்மி சட்னி எந்த ஊட்டுமே கிடைக்காது அம்மா சட்னியே கிடைக்காது அம்மா நான் சொந்த அம்மாவை சொல்ல நீங்க தப்பா நினைச்சிடாதீங்க அம்மி அம்மி சட்னி ஏன்னா அம்மியில் அரைக்கும் போது சட்னி பிரமாதமா இருக்கும் அதுவும் பெண்கள் கோபத்தோட அரைக்கும் போது ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கும் போட்டு தட்டு தட்டி அது மிக்சிலெல்லாம் அந்த டேஸ்ட் இருக்காது இப்ப யாராவது அம்மியில் அரைக்கணும்னு பொண்டாட்டு சொன்னாலும் வச்சுங்க அம்மியில எதை வச்சு அரைப்பாங்கன்னு தெரியாது ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு இப்ப இருக்கும் இன்னொரு அஞ்சு வருஷம் இந்த மனைவி டைனிங் டேபிள் புடிச்சு உட்காந்து சாப்பிட்டுருவோம் மனைவி பரிமாறுவா இதெல்லாம் டிவியில கூட காட்டுறான் புடிச்சு உட்காந்து மனைவி பரிமாற மாதிரி சீன் எல்லாம் காட்டுறான் பாருங்க மறந்துபட கூடாதுங்கிறதுக்காக இன்னும் காட்டிக்கிட்டே இருக்காங்க பாருங்க அந்த மாதிரி ஒரு காட்சியை கற்பனை பண்ணுங்க புருஷன் அப்படி சாதம் குழம்பு போட்டு பிசைஞ்சு அப்படி சாப்பிட்டுட்டு ஒரு வார்த்தை சொல்றான் குழம்ப வாயில வைக்க விளங்கல எவனும் சொல்ல மாட்டான் இந்த மறுநாள் கிடைக்கணும்ன்ற பயத்துல எவனும் சொல்லாம தான் இருப்பான் உப்பு கம்மியா இருக்கா சரியா கொதிக்கலையா புளி பச்சையா இருக்கா இன்னும் கொஞ்சம் மசாலா அரைச்சி விட்டுருலாமா தேங்காய் கொஞ்சம் போட்டுருந்தா நல்லா இருக்குமா இன்னும் கொஞ்சம் பொடி போட்டுருந்தா இப்ப பொடி போட்டு கொதிக்க ஒட்டுமா இதெல்லாம் என்னென்ன உண்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் என்ன பண்ணா அது நல்லா இருக்கும்னு ஒரு ஏழு எட்டு கேள்வி மனைவி கேட்டா புத்திசாலி இது என்ன பண்ணட்டும் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணட்டும் கொதிக்க ஓட்டுமா தேங்காய் அரைச்சி ஓட்டுமா மசாலா பொடி போட்டுமா மிளகு தூள் போட்டுமா உப்பு போட்டுமா இன்னும் கொஞ்சம் பொடி போட்டுமா எதையும் ஒண்ணு அப்படி கேட்டா ஆனா ஒண்ணு இப்படி கேட்டோடனே சில புருஷன் ஆஃப் ஆயிடும் ஏதாவது பண்ணட்டுமான்னு அப்படி யோசிப்பா இதுவே நல்லா இருக்கும் ஏன் தெரியுமா நம்ம ஆளுக்கு குறை சொல்ல தெரியும் சரி செய்ய தெரியாது நம்மளுக்கு குறை சொல்ல தெரியும் சரி செய்ய தெரியாது இந்த உலகத்துல குறை சொல்றதை விட சரி செய்ய தெரிஞ்சதும் தெரியாது குறை சொல்றது ரொம்ப ஈஸி சரி செய்யறது ரொம்ப கஷ்டம் இந்த மனைவி புரிய வச்சுட்டா குறை சொல்றியே ஏன் சரி செய்ய சரி செய்யறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டா அவன் சொல்ல முடியாம திணறுவான் ஆனா ஒண்ணு யோசிச்சுக்கோங்க இதை எப்படி பண்ணா இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம்னு யோசிக்கிறவங்க இருக்காங்களே ரொம்ப முன்னுக்கு வருவாங்க இதுல என்ன எப்படி பண்ணி இம்ப்ரூவ் பண்ணட்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க தான் நிச்சயமா மேல வருவாங்க அந்த தோட்ட இல்லாம நீ என்ன என்ன குறை சொல்றது சில பொண்டாட்டி ரொம்ப கடுமையா பேசுவா போதும் போதும் நீ சம்பாதிக்கிற சம்பாத்தியத்துக்கு இதுவே பெருசு இன்னும் சில பேர் நீ கிழிக்கிற கிழிக்கிறது போதாது அது இன்னும் சேர்த்து வேற ஒரு வார்த்தை ஒரே அடி அவன் அவமானப்படுத்துவாங்க போதும் போதும் அப்படி சொல்லக்கூடாது இது என்ன பண்ணட்டும் ஹவு டு இம்ப்ரூவ் இட் இந்த ஹவு டு இம்ப்ரூவ் இட்ங்கிற கேள்வி மைண்ட்ல ஓடிட்டே இருக்கும் பாருங்க ஹவு டு இம்ப்ரூவ் இட் அப்படின்னு கேட்கிறவன் கண்டிப்பா மேல வரும் ஏ இப்ப நான் பேசுறேன் சார் நான் பேசிட்டு ராத்திரி வீட்டுக்கு போனா தூங்க மாட்டேன் சார் நீங்க நம்புற நம்புங்க எனக்கு ஒரு ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் அப்படியே அப்படியே பிளாஷ் பேக் திருப்பி ஓடும் இந்த இடம் எப்படி சொன்னோம்ல அது இன்னும் கொஞ்சம் எப்படி சொல்லியிருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் எப்படி சொல்லியிருந்தா எப்படி சொல்லியிருந்தா அப்ப இத்தனாயிரம் பேருக்கு புரிஞ்சது இல்லை அது மூணு பேருக்கு புரியலையே நான் அப்படியே பாத்துக்கிட்டே வருவேன் அதுல ரெண்டு பேர் அதை ரிசீவ் பண்ணலையே ஏன் ரிசீவ் பண்ணல அவருக்கு ஊட்டு ப்ராப்ளமா இருக்கும் இருந்தா கூட நான் அதை கொஞ்சம் பர்ஃபெக்ட் ஒன்னு இமீடியட் டிஸ்டர்ப் ஆயிடுவேன் அப்ப அவர் அவருக்கும் அது போறதுக்கு நான் இன்னும் என்ன மாதிரி அந்த லாங்குவேஜை யூஸ் பண்ணணும் இன்னும் அந்த ஊமையை எங்க கொண்டு வரணும் எதை சொன்னா அது ஆயிரம் பேர்னா ஆயிரம் பேருக்கும் போய் ரீச் ஆகும் அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் இதை விட இம்ப்ரூவ் பண்ணி பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் மை செல்ஃப் அப்படிங்கிற தாட் யாருக்கு இருக்கோ தன்னை நான் இன்னும் எப்படி முன்னேற்றி கொள்ள முடியும் என்ற எண்ணம் இருக்கிறதோ அவர்கள் தொடர்ந்து ஜெயித்துக் கொண்டே இருப்பார்கள் வாழ்வின் வெற்றி சூத்திரம் இன்னும் கொஞ்சம் முன்னேறு மறுநாள் 
கொஞ்சம் இறங்கி நடங்களேன் டாக்டர் உட்கார்ந்ததே பெரிய விஷயம் அதான் நின்னீங்கன்னா அதை விட பெரிய விஷயம் கொஞ்சம் நின்று பாருங்க ட்ரை பண்ணுங்க ட்ரை பண்ணுங்க நர்ஸை கூப்பிடுவாரு நீ கொஞ்சம் நர்ஸ் வந்தாலே சில பேர் நிற்பான் கொஞ்சம் நின்று பாருங்க அப்படிம்பா சரி கொஞ்சம் அப்படி அப்படி நின்று அப்படி நடக்க ஆரம்பிப்பாங்க ஓகே ஓகே நடக்கிறீங்களா கொஞ்சம் கொஞ்சம் நடந்து பாருங்க நடந்து பாருங்க நல்ல ஸ்பீடாக நடந்து பாருங்க ஆ ரைட்டு அப்புறம் இது கொஞ்சம் ஜம்ப் பண்ணி பாருங்க என்ன ஆகுது பாருங்க என்ன சொல்ற சூத்திரம் உன்னால் படுக்க மட்டுமே முடிந்தால் உட்கார் உட்கார மட்டுமே முடிந்தால் நில் நிற்க மட்டுமே முடிந்தால் நட நடக்க மட்டுமே முடிந்தால் பர உன்னால் என்ன முடியுமோ அதை விட ஒரு அங்குலம் கூடுதலான முயற்சி செய்து கொண்டே இருந்தால் தான் நீ வளர முடியும் நம்ம வளரணுமா இல்லையா குரோத் அப்படிங்கிறது தேவையா இல்லையா என்ன முடியுமோ அதை நான் செய்வேன் அப்படின்னா பெரிய விஷயம் அல்ல மெட்டீரியலிஸ்டிக்கா என்னமோ ஒரு நன்மை கிடைக்கும் அப்படிங்கிற அந்த அந்த எண்ணத்துல நம்ம மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிட்டே போனோம்னு வச்சுங்க கழுதைக்கு கேரட் காட்டுற மாதிரி கழுதைக்கு கேரட் காட்டுற மாதிரி இது கிடைக்கும் அது கிடைக்கும் நான் ஏன் சொல்ல தெரியுங்களா அது கிடைச்ச உடனே நீங்க வேலை பார்க்கறது நிறுத்திடுவீங்க அது கிடைச்ச உடனே நம்ம வேலை பார்க்க நிறுத்திடுவோம் ஏன் நம்ம இதுக்கு தானே சார் பாடுபட்டோம் அது கிடைச்சிருச்சு அப்புறம் என்னத்துக்கு அனாவசியமா ஒரு கதை சொல்றேன் ஒரு சாமியார் ரெண்டு கிளி வளர்த்தார் ரெண்டு ஆம்பளை கிளி வளர்த்தார் அந்த கிளி ரெண்டு பக்தியான கிளி ஒன்று கிணிங் 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 மணி அடிக்கும் இன்னொன்று கற்பூரம் காட்டும் சாமிக்கு கற்பூரம் காட்டும் எப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் அவ்வளோ பக்தியான கிளி கிளி வளர்த்தார் ஒரு பொண்ணு என்ன பண்ணா அவள் எங்கேயோ கிளி ஏலத்தில் எடுத்துகிட்டு வந்தா கூட்டு இந்த ஏலத்தில் எடுத்துகிட்டு வந்து கிளியை வீட்டில் வச்சா பாருங்க அவள் வளர்த்த பெண்கிளி அவள் கொண்டு வந்த பெண்கொழி கெட்ட வார்த்தை பேசுறது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் எங்கேயோ வளர்ந்துருக்கு தப்பாக வளர்ந்துருக்கு அது வந்த உடனே சொல்லுது அசிங்கமாக என்னமோ பேசுது அவளுக்கு ரொம்ப அவமானமாக போச்சு சுச்சோ அப்படின்னு உடனே என்ன பண்ணால் இந்த கோயிலுக்கு வந்தா இந்த சாமியார் வளர்த்த ரெண்டு கிளியும் ஒன்று மணி அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தது ஒன்று கற்பூரம் கிடைச்சி பாருங்கள் அவளுக்கு ஒரே சந்தோஷம் இவர்கிட்ட இந்த கிளியை விட்டுட்டா நம்ம பொம்பளை கிளியை கொண்டு இங்கே கொண்டு விட்டுட்டா இதுவும் இது மாதிரி நல்ல பழக்கம்லாம் கற்றுக்கும் அப்படின்னு நான் சாமியார்கிட்ட ரிக்வஸ்ட் பண்ணி வீட்டில் போய் அந்த கிளியை எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே கொண்டாந்து விட்டான் அப்படி விட்ட போது இந்த கற்பூரம் கட்டிக்கிட்டு இருந்து அந்த கிளி வீட்டுக்கு <laughs> 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 சில பெண்களுக்கு ஒரு உணர்வு இருக்கும் போட்டா போட்டது தின்னுட்டு போக வேண்டியது தானே போட்டா போட்டது தின்னுட்டு போக வேண்டியது தானே மன்னிச்சுக்கங்க கேட்டது தின்னாதான் அதுக்கு வீடுன்னு பேரு போட்டத தின்னா ஜெயில்னு பேரு பாத்தீங்களா பாதிக்கப்பட்ட ஆம்பளைங்க எல்லாம் கைதட்டுறாங்க பாத்தீங்களா கேட்டது தின்னாதான் அதுக்கு வீடுன்னு பேரு போட்டத தின்னா அதுக்கு ஜெயில்னு பேரு வாழ்க்கை <laughs> 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 இதுக்கு மேல வாழ்க்கைக்கு வேற என்ன அர்த்தம் இருக்கு எவ்வளவு அதிகம் உழைக்க முடியுமோ உழைக்கணும் எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்க முடியுமோ சந்தோஷமா இருக்கணும் எவ்வளவு பேருக்கு அதிகம் உதவ முடியுமோ அவ்வளவு பேருக்கு உதவும் உடவா வேற ஒண்ணுமே கிடையாது இது ஒரு கனவு மாதிரி படுப்போம் எந்திரிப்போம் படுப்போம் அப்படியே ஒரு நாள் தூங்கினா பத்தா அப்படியே போடுவோம் இல்ல என்ன பெருசா சாதிக்க போறோம் எவ்வளவு பேருக்கு நம்ம சந்தோஷமா உதவணும் இதோட முக்கியம் எவ்வளவு நேரம் நம்ம சந்தோஷமா இருந்தோம் சில பேர் பணம் வச்சிருப்பான் எல்லாம் வச்சிருப்பான் ஆனா சந்தோஷமா இருக்க முடியும் இருப்பா மகிழ்ச்சியா <laughs> 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 சார் லாபம் வரலாம் நஷ்டம் வரலாம் கஷ்டம் வரலாம் சில விஷயம் ஏமாந்து கூட போகலாம் அந்த உலகத்தில் சில சமயத்தில் நிறைய பணம் கிடைக்கலாம் சில சமயத்தில் நல்ல நண்பர்கள் கிடைக்கலாம் சில சமயத்தில் நல்ல உறவுகள் கிடைக்கலாம் சில சமயம் கிடைக்காம கூட போகலாம் இப்ப எது வேணாலும் இந்த உலகத்தில் நடக்கலாம் நான் ஒரே அளவுக்கோள் என்ன கிடைச்சாலும் கிடைக்காட்டி மகிழ்ச்சியா நான் ஏன் சொல்லுங்க தெரியுங்களா 
சைக்காலஜியில் ஒரு அற்புதமான விஷயம் சொல்றான் எல்லாம் கிடைத்தால் நீ எப்படி இருப்பாயோ உனக்கு வேண்டிய எல்லாம் கிடைத்தால் நீ எப்படி இருப்பாயோ அப்படி இருக்க பழகினால் எல்லாம் உனக்கு கிடைக்கும் இது ஒரு ஆச்சரியமான சயின்ஸ் கிடைச்சிட்டா நீங்க எப்படி இருப்பீங்களோ பாருங்க கிடைச்சிட்டா எப்படி இருப்பீங்களோ அப்படி இருந்துட்டா கிடைக்கும் இப்ப சில பேர் அப்படி கிடைச்சா சந்தோஷமா இருப்பேன் இல்லாடி நான் துக்கமாவே இருப்பேன் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம் கிடைக்கும் இது பல பேருக்கு புரிய மாட்டேங்குது பச்சையா நான் சொன்ன காலேஜில் பேசும்போது உன் காதலியை பார்த்துட்டா நீ எவ்வளவு சந்தோஷமா இருப்பியோ அவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்துட்டா அன்னைக்கு உன் காதலியை பார்த்துள்ள அப்புறம் நீ சந்தோஷமா இருப்பியா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது நிம்மதியாக <laughs> <laughs> புதுசா ஒரு தேதி சொல்றேன் மகிழ்ச்சியா இருக்க முடியும் என்றால் நீ இருக்கும் இடத்தை நீ கோயிலாக ஆக்கிவிட்டா என்று பொருள் முயற்சி பண்ண முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம முயற்சி பண்ணும் போது இப்ப நீங்க என்ன பெர்ஃபார்ம் பண்ணா கூட இன்னும் ஒரு ரெண்டு கிளைண்ட்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கலாம் இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் வேகமா ஒன் மந்த்ல முடிச்சத ஒரு பிப்டீன் டேஸ்ல முடிச்சிருக்கலாம் த்ரீ மந்த்ஸ்ல நம்ம ஒரு கொண்டு வந்த அந்த ரிசல்ட் அந்த ரிசல்ட் வந்து ஒன் மந்த்லயே கொண்டு வந்துட்டா இன்னும் கொஞ்சம் பெனிஃபிட் இருக்கும் இப்படி தோணும் இப்படி இருந்துட்டு தான் நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படி நல்ல நாள் அதை யாராவது கூட கூட சொல்லுவாங்க நீ சரியா பாடுபடல நீ சரியா முயற்சி எடுக்கல நீ இன்னும் கொஞ்சம் இனிஷியேட்டிவ் எடுத்துருந்தா நடந்திருக்கும் நம்ம ஃபேமிலியில கூட யாராவது கிரிட்டிசைஸ் பண்ணலாம் நீ கொஞ்சம் சோம்பேறி இப்படி ஏதாவது சொல்லலாம் நான் ஒரு வார்த்தை சொல்றேன் நம்மள இன்னும் கொஞ்சம் நீ உழைக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் முன்னேறலாம்னு யாராவது சஜஸ்ட் பண்ணா கோவப்படக்கூடாது இப்போ நான் நிறைய பேசியிருக்கேன் நிறைய மேடைகள் நிறைய நாடுகள் நிறைய போய் பேசியிருக்கேன் என்ன வந்து கல்கிங்கிற பத்திரிகையில ஒரு தடவை இன்டர்வியூ பண்ணாங்க அவங்க ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க என்ன கேட்டாங்க நீங்க எவ்வளவு பேசியிருக்கிறீங்க என்னுடைய சில பேச்சு அப்படியே ரெக்கார்ட் ஆகி புக்கா வந்திருக்கு சில இடங்கள் அப்படி பேசுவேன் என்னுடைய <laughs> 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 ஏன்னா நான் என்ன பேசினாலும் இதை விட என்னுடைய அடுத்த பேச்சு நல்லா இருக்குன்ற எண்ணத்தோட நான் போயிட்டே இருந்தா என் முன்னேற்றத்தை கடவுளாக கூட தடுக்க முடியாது நான் ஏற்கனவே பேசி கிழிச்சுட்டேன் வெட்டி முடிச்சுட்டேன் அப்படின்னா அடுத்த பேச்சு இறங்கிடும் இல்லையா நான் தான் ஏற்கனவே செஞ்சுட்டேன் அப்படின்ற தாட் வந்துருச்சுன்னா நான் அடுத்த வந்து சரிக்கிறேன் கீழே போயிடுவேன் நான் இதை விட நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியுமே இதை விட நான் பிரமாதம் பண்ண முடியுமே அப்படின்னு போயிட்டே இருப்பேன் என்னுடைய முன்னேற்றத்தை யார் தடுக்க முடியும் தடுக்க முடியாது அப்ப நீங்க எது செஞ்சிட்டாலும் நான் தான் ஏற்கனவே செஞ்சிட்டேன் திருப்தி அடையாதீங்க இன்னும் என்னால செய்ய என்ன செய்ய முடியும் அதுக்கு நான் ஒரு சூத்திரம் சொல்றது உண்டு புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் முன்னேறு இப்ப நீ என்னவா இருக்கிறியோ அதுல இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி வாய் ஒரு ஸ்டெப் பெரிய கஷ்டம் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் முன்னேறு இன்னும் கொஞ்சம் முன்னேறு காலையில ஏழு மணிக்கு எந்திரிப்பியா ஆறு கேந்திரி ஆறு கேந்திரிப்பியா ஆறு கேந்திரி நீ வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு எட்டு மணி நேரம் வெளியில போய் கிளைண்ட்ஸ் பாப்பியா அதுக்கு பதில எத்தனை மணி நேரம் பாரு இப்ப ஒரு மாசத்துல வந்து ஒரு மூணு நீ முடிப்பியா ஒரு நாலு முடி ஏன் என்ன முடியுமோ அதுக்கு மேல இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணா என்ன இன்னும் கொஞ்சம் முன்னேறு நம்மள யாராவது இன்னும் கொஞ்சம் முன்னேறுன்னு சொன்னா நமக்கு அவங்க குறை சொல்றாங்கன்னு பொருள் இல்ல குறை சொல்றதா முதல்ல தோணும் ஆனா நான் ஒண்ணு சொல்லட்டுமா நம்மை பாராட்டுகிறவர்களை விட குறை சொல்லுவர்கள் தான் நம்மை அதிகம் வளர்க்க முடியும் என்பதை முதல்ல புரிஞ்சு பாராட்டு 
நாங்க எல்லாமே சின்ன வயசுல இருக்கும் போது அம்மியில சட்னி இருப்பாங்க ஐயோ என்னமா இருக்கும் தெரியுமா இப்பெல்லாம் அம்மி சட்னி எந்த ஊட்டுமே கிடைக்காது அம்மா சட்னி கிடைக்காது அம்மா நான் சொந்த அம்மாவை சொல்ல நீங்க தப்பா நினைச்சிடாதீங்க அம்மி அம்மி சட்னி ஏன்னா அம்மியில அரைக்கும் போது சட்னி பிரமாதமா இருக்கும் அதுவும் பெண்கள் கோபத்தோட அரைக்கும் போது ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கும் போட்டு தட்டு தட்டி அது அது மிக்சில எல்லாம் அந்த டேஸ்ட் இருக்காது இப்ப யாராவது அம்மியில அரைக்கணும்னு பொண்டாட்டு சொன்னா வச்சுங்க அம்மியில எதை வச்சு அரைப்பாங்கன்னு தெரியாது ஒரு அஞ்சு வருஷம் இப்ப இருக்கும் இன்னொரு அஞ்சு வருஷம் இந்த மனைவி டைனிங் டேபிள்ல புடிச்சு உட்காந்து சாப்பிட்டுருவோம் மனைவி பரிமாறுவா இதெல்லாம் டிவியில கூட காட்டுறான் புடிச்சு உட்காந்து போது மனைவி பரிமாற மாதிரி சீல் எல்லாம் காட்டுறான் பாருங்க மறந்து போட கூடாதுங்கிறதுக்காக இன்னும் காட்டிக்கிட்டு இருக்கான் பாருங்க அந்த மாதிரி ஒரு காட்சியை கற்பனை பண்ணுங்க புருஷன் அப்படி சாதம் குழம்பு போட்டு பிசைஞ்சு அப்படி சாப்பிட்டுட்டு ஒரு வார்த்தை சொல்றான் குழம்பாது வாயில வைக்க விளங்கல எவனும் சொல்ல மாட்டான் மறுநாள் கிடைக்கணும்ன்ற பயத்துல எவனும் சொல்லாம தான் இருப்பான் ஏதோ மீசிக்கு அடையாளமா கொஞ்சம் ஆம்பளையா இருக்கும்ன்ற ஐடியால ஒத்த ரெண்டு பேர் சொல்லிட்டு வாங்க தப்பிதா பேர் அப்படி எவனும் சொல்லிட்டான் இன்னும் சொல்லிட்டான் குழம்பாது வாயில வைக்க விளங்கல இப்ப அந்த மனைவி எப்படி எடுத்துக்கணும் நல்ல மனைவியா இருந்தா என்ன கேட்கணும்னு தெரியுங்களா அதுல என்னங்க குறை இருக்கு உப்பு கம்மியா இருக்கா சரியா கொதிக்க இல்லையா புளி பச்சையா இருக்கா இன்னும் கொஞ்சம் மசாலா அரைச்சி விட்டுருலாமா தேங்காய் கொஞ்சம் போட்டுருந்தா நல்லா இருக்குமா இன்னும் கொஞ்சம் பொடி போட்டுருந்தா இப்ப வேணா பொடி போட்டு கொதிக்க விட்டுமா இதெல்லாம் என்னென்ன உண்டு ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் என்ன பண்ணா அது நல்லா இருக்கும்னு ஒரு ஏழு எட்டு கேள்வி மனைவி கேட்டா புத்திசாலின்னு அர்த்தம் இது என்ன பண்ணட்டும் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணட்டும் கொதிக்க ஓட்டுமா தேங்காய் அரைச்சி ஓட்டுமா மசாலா பொடி போட்டுமா மிளகு தூள் போட்டுமா உப்பு போட்டுமா இன்னும் கொஞ்சம் பொடி போட்டுமா எதையும் ஒண்ணு அப்படி கேட்டா ஆனா ஒண்ணு இப்படி கேட்டோன்னே சில புருஷன் ஆஃப் ஆயிடும் ஏதாவது பண்ணிட்டுமான்னு அப்படி யோசிப்பா இதுவே நல்லா இருக்கு ஏன் தெரியுமா நம்மளுக்கு குறை சொல்ல தெரியும் சரி செய்ய தெரியாது நம்மளுக்கு குறை சொல்ல தெரியும் சரி செய்ய தெரியாது இந்த உலகத்துல குறை சொல்றதை விட சரி செய்ய தெரிஞ்சதும் தெரியாது குறை சொல்றது ரொம்ப ஈஸி சரி செய்யறது ரொம்ப கஷ்டம் இந்த மனைவி புரிய வச்சுட்டா குறை சொல்றீங்க சரி செய்ய சரி செய்யறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டா அவன் சொல்ல முடியாம திணறுவான் ஆனா ஒண்ணு யோசிச்சுக்கங்க இதை எப்படி பண்ணா இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம்னு யோசிக்கிறவங்க இருக்காங்களே நான் ரொம்ப முன்னுக்கு வருவாங்க இதுல என்ன எப்படி பண்ணி இம்ப்ரூவ் பண்ணட்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க தான் நிச்சயமா மேல வருவாங்க அந்த தோட் இல்லாம நீ என்ன என்ன குறை சொல்றது சில பொண்டாட்டி ரொம்ப கடுமையா பேசுவா போதும் போதும் நீ சம்பாதிக்கிற சம்பாத்தியத்துக்கு இதுவே பெருசு ஒரு <laughs> ஆயிரம் <laughs> So how to improve myself? அப்படிங்கற thought யாருக்கு இருக்கோ தன்னை நான் இன்னும் எப்படி முன்னேற்றி கொள்ள முடியும் என்ற எண்ணம் இருக்குறதோ அவர்கள் தொடர்ந்து ஜெயித்து கொண்டே இருப்பார்கள் வாழ்வின் வெற்றி சூத்திரம் இன்னும் கொஞ்சம் முன்னேறு இத நல்ல ஆள் மனதுல வாங்கிங்க இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் சார் டாக்டர்ஸ் ஏ சொல்வாங்க ஒருத்தர் படுத்து இருக்காரு என்ன பிரத படுத்து இருக்கீங்க முடியல டாக்டர் படுத்து இருக்கேன் கொஞ்சம் ஏஞ்ச் உட்கார் கொஞ்சம் <laughs> 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 முயற்சி செய்து கொண்டே இருந்தால் தான் நீ வளர முடியும் என்ன முடியுமோ அதை செய்வேன் பெரிய விஷயம் இல்ல மெட்டீரியலிஸ்டிக்கா 
என்னமோ ஒரு நன்மை கிடைக்கும் அப்படிங்கிற அந்த அந்த எண்ணத்துல நம்ம மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிட்டே போனோம்னு வச்சுங்க கழுதைக்கு கேரட் காட்டுற மாதிரி கழுதைக்கு கேரட் காட்டுற மாதிரி இது கிடைக்கும் அது கிடைக்கும் நான் ஏன் சொல்ல தெரியுங்களா அது கிடைச்ச உடனே நீங்க வேலை பார்க்கறது நிறுத்திடுவீங்க அது கிடைச்ச உடனே நம்ம வேலை பார்க்கறது நிறுத்திடுவோம் ஏன் நம்ம இதுக்கு தானே சார் பாடு போட்டோம் அது கிடைச்சிருச்சு அப்புறம் என்னத்துக்கு அனாவசியமா ஒரு கதை சொல்றேன் ஒரு சாமியார் ரெண்டு கிளி வளர்த்தார் ரெண்டு ஆம்பளை கிளி வளர்த்தார் அந்த கிளி ரொம்ப பக்தியான கிளி ஒன்று கிளிங் 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 மணி அடிக்கும் இன்னொன்று கற்பூரம் காட்டும் சாமிக்கு கற்பூரம் காட்டும் எப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் அவ்வளோ பக்தியான கிளி கிளி வளர்த்தார் ஒரு பொண்ணு என்ன பண்ணால் அவள் எங்கேயோ கிளி ஏலத்தில் எடுத்துகிட்டு வந்தா கூட்டம் இந்த ஏலத்தில் எடுத்துகிட்டு வந்து கிளியை வீட்டில் வச்சா பாருங்க அவள் வளர்த்த பெண்கிளி அவள் கொண்டு வந்த பெண்கொழி கெட்ட வார்த்தை பேசுது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் எங்கேயோ வளர்ந்துருக்கு தப்பா வளர்ந்துருக்காது வந்த உடனே சொல்லுது அசிங்கமா என்ன பேசுது அவளுக்கு ரொம்ப அவமானமா போச்சு அப்படின்னு உடனே என்ன பண்ணா இந்த கோயிலுக்கு வந்தா இந்த சாமியார் வளர்த்த ரெண்டு கிளியும் ஒண்ணு மணி அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தது ஒண்ணு கற்பூரம் கிடைச்சு பாருங்க அவளுக்கு ஒரே சந்தோஷம் இவர்கிட்ட இந்த கிளியை விட்டுட்டா நம்ம பொம்பளை கிளி இதை கொண்டு இங்க கொண்டு விட்டுட்டா இதுவும் இது மாதிரி நல்ல பழக்கம் எல்லாம் கத்துக்கும் அப்படின்னு நான் சாமியார் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி வீட்டுல போய் அந்த கிளியை எடுத்துட்டு வந்து இங்க கொண்டாந்து விட்டா அப்படி விட்ட போது இந்த கற்பூரம் கட்டிக்கிட்டு பாத்தீங்கன்னா அந்த கிளி அது தட்ட கழுவ வச்சிருச்சு வச்சு அந்த பொம்பளை கிளி அப்படி ஒரு பவரை பார்த்து இது வந்ததையே கவனிக்க ஆமா ஆம்பளை கிளி கிணி கிணு மணி ஆட்டிட்டு இந்த இந்த கற்பூர காட்டின கிளி ரெக்க யால முட்டுன்னு ஒண்ணு வச்சு இன்னும் என்ன பூஜை வேண்டியிருக்கு பூஜை நாம சாமி கும்பிட்ட பலன் தான் பலிச்சிருச்சு நாம சாமி கும்பிட்ட பலன் தான் பலிச்சிருச்சு இன்னும் என்ன வெண்டக்கா பூஜை வேண்டியிருக்கு பூஜை நிச்சு மணி இப்ப என்னாச்சு கடவுளை கும்பிட்டது கடவுளை கும்பிட சந்தோஷத்துக்காக கும்பிட்டு இருந்தா தொடர்ந்து கும்பிடலாம் ஏதோ ஒரு ஆதாயம் வேணும் நினைச்சா ஆதாயம் வந்த உடனே கும்பிடுறது நிறுத்திட்டோமா இல்லையா நான் சொல்றது தப்பா பாருங்க ஆதாயம் கிடைச்சோட கும்பிடுறது நிறுத்திட்டோமா இல்லையா நீங்கள் வாழ்க்கையில் சின்ன சின்ன லாபங்களுக்காக மட்டுமே வேலை பார்த்தால் லாபங்கள் கிடைத்தவுடன் வேலை பார்ப்பதை நிறுத்தி விடுவீர்கள் சார் இனிமேல் அடைவதற்கு எதுவும் இல்லை என்றாலும் இனிமேல் அடைவதற்கு எதுவும் இல்லை என்றாலும் வேலை பார்க்கிறவர்கள் தான் உண்மையான ஞானிகள் இப்ப நான் என்ன பிள்ளை சொல்லட்டுமா நான் என்ன பிள்ளை எனக்கு எந்த விதமான பொருளாதார தேவையும் கிடையாது என் வாழ்க்கையில் இருபது வருடத்தில் நான் பேச தொடங்கினேன் இருபது வயதில் பேச தொடங்கினேன் எனக்கு அறுபது முடிந்து அறுபத்தோரு வயது என்னுடைய நாற்பது ஆண்டு காலம் நான் உழைத்தேன் 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 கடுமையாக உழைத்தேன் எந்த குறையும் கிடையாது வீடு காரு பங்களா மனைவி குழந்தைங்க பேரன் பேட்டி புகழ் எல்லாம் பார்த்தாச்சு லைஃப்ல ஒரு மனுஷன் பெரிய அளவுலாம் பார்க்காம இருக்கலாம் சார் ஒரு காருக்கு ரெண்டு கார் வச்சா ரெண்டு கார்லயும் கால் வச்சா போறோம் இல்ல ரெண்டு காலம் வாங்கியாச்சு மகளுக்கு எல்லாம் கல்யாணம் கொடுத்தாச்சு நல்லபடியா எல்லாம் பார்த்தாச்சு இன்னும் நான் என்ன பண்ண போறேன் எதுக்கு நான் பேசணும் நான் பேசுவது வெறும் பணத்திற்காக மட்டும் என்றால் எனக்கு போதுமான பணம் கிடைத்தவுடன் நான் நிறுத்தி இருப்பேன் இன்னும் நான் மனிதர்களோடு மனிதர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்ற சந்தோஷத்துக்காக நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான மனித மனங்களில் நான் நல்லெண்ணத்தை விதைக்கிறேன் லட்சக்கணக்கான மக்களுடைய வாழ்வில் ஒளியேற்றுகிற வாய்ப்பை எனக்கு கடவுள் கொடுத்திருக்கிறார் இதை ஒருபோதும் நான் நிறுத்த மாட்டேன் இந்த பொருளாதார லாபத்துக்காக மட்டுமே நான் பேச தொடங்கி இருந்தால் என்றும் நிறுத்தி இருப்பேன் ஆனா அதுக்கு தாண்டி நம்முடைய வேலையில ஒரு ஈடுபாடு இருக்கணும் ஆக்டிவா இருக்கணும் சார் நம்ம இருக்கிற வரைக்கும் ஆக்டிவா இருக்கணும் நாலு பேருக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணணும் நாலு பேருக்கு நம்ம நல்லது பண்ணக்கூடிய ஒரு பொசிஷன்ல இருக்கணும் இந்த உணர்வோடு நம்ம பார்க்கிற வேலை பொருளாதார லாபம் உடையது என்றாலும் அதை தாண்டி மனிதர்களோடு பழகுகிறோம் மனிதர்களுக்கு நன்மை செய்கிறோம் மனிதர்களை வாழ வைக்கிறோம் மனிதர்களுக்கான வாழ்க்கை திட்டமிடலில் உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த எண்ணத்தோடு அந்த காரியத்தை செய்ய எப்படியும் உங்ககிட்ட ஒரு வீட்டு மண்ணை வாங்கினவன் என்னைக்கும் பொண்ணு கல்யாணத்தின் போது அதை வித்து சௌக்கியமா இருக்க போறான் நீங்க எதோ இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒரு பர்சன்டேஜ் கமிஷன் கிடைச்சதுங்கிறது பெரிய முக்கியம் இல்ல நாளைக்கு அவன் பொண்ணு கல்யாணம் ஆகும் போது இதை வித்து அவன் பொண்ணு கல்யாணம் பண்ண போறான் அவன் பையனுக்கு மெடிக்கல் காலேஜ் சீட்டு வேணுங்கிற போது அவன் இருபது வருஷம் கழிச்சு வரும் போது இதை வித்தானா பெரிய பணம் கிடைக்கும் அவனுக்கு வந்து அவன் மெடிக்கல் காலேஜ் போய் சேர்க்க போறான் தெரிந்தோ தெரியாமலேயோ ஒவ்வொருவர் வாழ்விலும் ஒளியேற்றி வைக்கிற வேலையை தான் நீங்க செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இது ஒரு சாதாரண விஷயம் நடுவில் வருது கமிஷன் நடுவில் வருது நடுவில் போகுது பட் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கைக்கான பெரிய உதவி இல்லையா அது அந்த கோணத்துல லைஃப் எடுத்துக்கணும் நம்ம பார்க்கிற வேலைகளை அந்த வேலையின்
கற்பனை பண்ணுங்க இங்கே உட்காந்து ஒரு சங்கீத வித்வான் பாடுறார் இந்த சங்கீத வித்வானுக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் ரேட் பேசியிருக்காங்க அவர் பாடுறார் ஒரு சவால சான்ஸ் வேணும்னு கேட்டு கஷ்டப்பட்டு போய் உட்காந்து பாட ஆரம்பித்தார் இவர் பாட ஆரம்பிச்சோம்னா மற்றவங்களாம் கஷ்டப்பட ஆரம்பித்தாங்க கச்சேரியை ஆ ரம்பம் செய்தார் ஆ ரம்பம் செய்தார் கச்சேரி இவர் ஆரம்பம் செய்த உடனே ஒவ்வொரு ராகமும் அருந்து கீழே விழுது கல்யாணி முகாரி எல்லா எல்லா ராகமும் முகாரி தான் அப்படின்னு எல்லாம் கொத்து கொத்தா கீழே விழுது அந்த சபை நடத்துகிற சபா செக்ரட்டரி பதறிட்டார் நீ இப்படி பாடுறானே அப்படின்னு இவன் தியாகையர் கீர்த்தன முத்துசாமி தீட்சிதர் கீர்த்தனெலாம் பாட போகிறான்னா தியாகையர் பயந்துகிட்டு இருக்கார் அவருக்கு ஜனம் வந்துருச்சு இவன் நம்ம கீர்த்தனை ஆரம்பிச்சுருவானோ அப்படின்னு உடனே அந்த செக்ரட்டரி கிட்டக்க வந்தார் கிட்டக்க வந்து முதல்ல ஜாடக அமிச்சார் இவன் அதெல்லாம் ஒன்றும் லட்சியமே பண்ணல நேர மேடைக்கு வந்தார் மைக்க அப்படி மூடினார் போதும் ஐயா பாடி கிழிச்சு போதும் போதும் ஐயா நிறுத்தியார் அவன் சொன்னா நிற்றுடலாம் ஐயாயிரம் ரூபா நீங்க பாடுறதுக்கு ஐயாயிரம் சன்மானம் வாங்கியிருக்கல ஐயாயிரம் ரூபா அந்த செக்ரட்டரி எரிச்சல சொன்னார் நான் கொடுக்கணையா நீ பாடாம பாடாம ஐயாயிரம் அவன் சொன்னா பாடுறதுக்கு தான் ஐயாயிரம் ஆனா பாடாம இருக்கிறதா இருந்தா பத்தாயிரம் அந்த சபா சேகரி சொல்றார் என் சொத்தையே எழுதி வைக்கிறேன் எங்கேயுமே பாடாத நீ எங்கேயுமே பாடாம இருந்தா என் சொத்தையே எழுதி வைக்கிறேன் சார் அதை வாங்கிக்கிட்டா அவன் வித்வான சார் பேரு சார் பாடுவதற்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் கிடைக்கிறத விட பாடுவதில் தானே உயிர் இருக்கணும் பாடுவதில் தானே சந்தோஷம் இருக்கு நாம பாடி அதை கேட்டு ஒருத்தர் ஆகாது அப்படி கண்ணை மூடி அப்படி ஆகாங்கிறாருல்ல அதுல தானே உயிர் இருக்கணும் இது சந்தோஷம் வரும் போகும் அது மாதிரி கமிஷன் வரும் போகும் ஆனா யாருக்கோ வாழ்வில் ஒளியேற்றி வைத்தோம் அந்த மகிழ்ச்சி இருக்கு பாருங்க என்னைக்குமே போகாது எவ்வளவு காலத்துக்கு நிக்கும் நமக்கு அந்த மாதிரி நம்ம தேர் அந்த வேலையவே எதற்கு பார்க்கிறோங்கிற உணர்வு மாத்திரம் இது இதுக்காக தான் அப்படிங்கிறது இல்லாம இல்ல எத்தனையோ பேருக்கு நல்லது பண்ணக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு சார் நம்ம பண்ணும் இன்னொன்னு சொல்லுங்க நீங்க எந்த பார்ட்டியை பார்த்தாலுமே இவர் வசதியா இருப்பாரா இவரால் வாங்க முடியுமா அப்படி மட்டும் யோசிக்க யோசிக்கிறது அப்படி மட்டும் யோசிக்க இந்தியாவில் பார்க்கறதுக்கு சொங்கி மாதிரி இருப்பான் கோடி கணக்காக வச்சிருப்பான் நான் என் அனுபவத்தில் சொல்றேன் இவங்கிட்ட பணம் இல்லைன்னு மட்டும் தான் நினச்சிக்காதீங்க இந்தியாவில் எல்லோருட்டுமே பணம் இருக்கு இந்தியாவில் எல்லோருட்டுமே பணம் இருக்கு எடுத்துங்களா அவனுக்கு வேண்டிய காரியத்தை செய்யறதுக்கு பணம் இருக்கு அவனுக்கு ஒரு காரியம் பண்ணு தோணிடுச்சுன்னா எப்படி புரட்டுவான்னு தெரியாது எங்கேருந்து புரட்டுவான்னு தெரியாது எல்லாராலையுமே சார் பணம் பற்றக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இந்தியாவில் இருக்கு இது நம்ம கண்டுபிடிக்க சார் அமெரிக்கா கண்டுபிடிச்சிட்டான் சார் என்ன சொல்றான் பெஸ்ட் மார்க்கெட் இந்த வேர்ல்டு அவன் சொல்றான் தி பெஸ்ட் மார்க்கெட் இந்த வேர்ல்டு எதுன்னா இந்தியன் மார்க்கெட் ஏன் இந்தியன்ஸ் அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை அடையிறதுக்காக எவ்வளவு நேரம் செலவு பண்ணுவாங்க நீங்க அது மாதிரி சீனா செலவு பண்ண மாட்டான் பண்ண முடியாது வெஸ்டர்ன்ஸ் பண்ண மாட்டான் வெஸ்டர்ன்ஸ் அவன் தனியா அவனுக்குன்னு ஒரு விருப்பு ஒரு பணம் தனியா வச்சிருப்பான் அது மட்டும் தான் செலவு பண்ணுவான் இங்க அப்படி இல்ல ஒரு விஷயம் யாரோ ஒருத்தர் கிளிக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதை அடையறதுக்காக எவ்வளவு செலவு பண்ணுவான் யாரையுமே இவங்கிட்ட பணம் இருக்காதுன்னு மட்டும் நம்பி குற்றம் இது நான் சொல்ல ஆழத்துல கண்டுபிடிச்ச விஷயம் எல்லாத்தையுமே பணம் இருக்கு ஒரு தடவை சார் கடையில ஆப்பிள் வாங்கினேன் இரநூறு ரூபாய் நூத்தி எல்லாம் சொன்னேன் நான் வாங்குறேன் இரநூறு ரூபான்னு உடனே அப்படியே வாங்கிட்டா நான் இந்தியனா ஏதாவது குறைச்சிக்கோங்க ஏதாவது குறைச்சிக்கோ அப்படின்னா சார் நீங்களாம் பேரம் பேசினா எப்படி சார் அப்படின்னா இல்லை நானும் மனுஷன் தானே நானும் இந்தியன் தானே பேரம் பேசாம வாங்கி தான் நான் வேற நாடுன்னு நினச்சிட்டா என்னப்பா பண்றது ஒரு இருபது ரூபா குறைச்சிக்க நூற்றுக்கு பத்து ரூபா இருபது ரூபா குறைச்சிக்க சரி சார் எடுங்க சார் அப்படி ஒரு போட்டு இதை நிறுத்து அப்படி கையில் கொடுக்குறான் ஆப்பிள் நான் ஆப்பிள் இப்படி வாங்கிட்டு பேக்கெட்லேருந்து எடுத்து ஒரு இரநூறு ரூபா கையில் கொடுக்குறேன் கொடுத்த உடனே அவன் இருபது ரூபா சில்லர் இல்லை அந்த இரநூறு ரூபா வாங்கி உள்ளே போட்டு இருபது ரூபா சில்லரை எடுத்து என் கையில் இப்படி கொடுத்தார் கடைக்காரர் கொடுத்தார் கடக்கார சில்லரை கொடுக்கும்போது அப்படி வாங்கின பாருங்க ஒரு ஆள் சோகமாக அப்படி வாங்கியாந்து வந்து ஐயா தர்மதுரை சாப்பிட்டு ரெண்டு நாள் ஆச்சு ஏதாவது கொடுங்க ஐயா அப்படி இனிமேல் நான் வந்து ஆப்பிள் ஒரு கிலோ வாங்கிட்டு யாரோ ஒருத்தர் தானம் கேட்கும் போது கொடுக்காம போனால் நான் மனுஷனா இருபது ரூபா என் கையில் வாங்கி சில்லரை இல்லைன்னு போய் சொல்ல முடியாது ஏன்னா கையும் கழுவும் மாறிட்டேன் நான் அப்போ தான் வாங்குறேன் அவர் தெரிஞ்சு அதை இப்போ நாட்டில் இருபது ரூபா தான் சில்லரையே இல்லைங்களா நாலு நாள் நான் விட முடியாது எனக்கு <laughs> 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 இவன் நம்ம காசை போடுறான்னு நினைக்கிறீங்களா உங்ககிட்ட பேரம் பேசி நான் மிச்சம் பண்ண காசு அவருக்கு போய் நம்ம
அதனால் சாப்பிட்டு ரெண்டு நாள் ஆச்சு தான் நம்புறீங்களா ஏன் இந்த கடைக்கே இருபதாயிரம் அவன் கொடுத்து தான் வட்டிக்கு வாங்கி வச்சுக்கணும் எங்கிட்ட என்னமோ பேரம் பேச்சு இருபது ரூபா மிச்சம் பண்ணி நீங்க அவங்ககிட்ட போட்டிங்க பார்த்தீங்களா நீங்களாம் பெரிய அறிவாளியா நினைச்சு சிரிச்சேன் அப்படின்னா சார் நான் காலை பார்த்தேன் சார் இருபதாயிரம் ரூபா அவன் கடனை கொடுத்துருப்பான்னு நம்ப முடியல சார் அதுக்கப்புறம் தான் முடிவு பண்ணேன் என்ன இந்தியாவில் யார் இடத்திலும் பணம் இல்லை என்று நினைத்து விடாதீர்கள் உங்களுடைய கிளைண்ட்டுகள் எல்லோரும் பணம் வைத்திருக்கிறார்கள் உங்களுக்கு அந்த தைரியம் வரணும் ஏன் சரியா ப்ரெஸ் பண்ணால் எங்கே இருந்தாலும் வாங்க பண்ணுறது வந்து வாங்கிடுவான் அந்த அளவுக்கு வந்து இப்போ மனுஷனுக்கு சார் அவ்வளவு வாங்கும் திறன் அப்படிங்கிறது இந்த நாட்டில் இருக்குது ஸோ நம்ம சோர்வடைய வேண்டிய அவசியமே இருக்கு அப்புறம் ட்ரையல் காஸ் நத்திங் முயற்சி 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 என்ன ஆகிட்டு போகுது விவேகானந்தர் இதுக்கு போனார் கன்னியாகுமரி விவேகானந்தர் கன்னியாகுமரிக்கு போகும்போது அங்கே ஒரு மொட்டை பாறை இது கடலுக்கு மட்டும் ஒரு மொட்டை இப்போ நான் அது விவேகானந்தா மெமோரியல் ராக்காக மாதிரி இருக்கு அப்போ வெறும் மொட்டை பாறை தானே இருக்கு அந்த மொட்டை பாறையை தொலைவிலேருந்து இப்படியே பார்த்தார் ஒரு முந்நூறு அடி கடலில் தள்ளி நிற்கிறார் அப்படி பார்த்தார் திடுங்கின அந்த ஆளுக்கு ஒன்று தோணுச்சு நம்ம அதில் போய் மெடிடேட் பண்ணால் என்ன அங்கே போய் மெடிடேட் பண்ணால் என்ன அப்படின்னு ஒரு தோணுச்சு ஒரு ரகசியம் சொல்கிறேன் அப்படி தோன்றதால் தான் விவேகானந்தர் பெரிய மிஷினானார் என்ன அர்த்தம் தெரியுங்களா எல்லோருக்கும் என்ன தோன்றுகிறதோ அது எவனுக்கு தோன்றுகிறதோ அவன் தலைவனாவதே இல்லை எல்லோருக்கும் தோன்றாதது எவனுக்கு தோன்றுகிறதோ அவன் தான் தலைவனாகிறான் எல்லாருக்கும் தோணாதது எவனுக்காக தோணும் அவன் தான் தலைவனாக முடியும் இது தலைவனுக்கான ஒரு இலக்கணம் எல்லாருக்கும் என்ன தோணுது அறிய தோணுச்சுன்னா அவன் சாதாரணமான ஆள் விவேகானந்தருக்கு தோணுது அங்கே போய் மெடிடேட் பண்ணணும்னு தோணுச்சு பண்ணணும்னு தோணுது ஒழிய எப்படி போறது நடுவில் கடல் இருக்கு உம்மனி என்னையும் மாதிரி நம்ம ஒரு காரியத்தில் ஈடுபடும் போது ஏதோ ஒரு தடவை ஒரு தடவை செய்யும் உடனே என்ன பண்ணுவோம் யார்ட்டையாவது ஹெல்ப் கேட்கலாமா இவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்களா அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்களா அப்படிங்கிற எண்ணம் அவருக்கும் வந்தது இது நார்மல் விவேகானந்த நார்மல் ஹியூமன் பீங் தானே முதல்ல அதனால என்ன யார்ட்ட உதவி கேட்கறது கடலுக்குள்ள போகணும் அப்படின்னா அந்த இருக்கிற மீன் பிடிக்கிற நண்பர்கள் உதவுனா தான் போட்டில் போக முடியும் அவங்க உதவி பண்ணா தான் அந்த அண்ணன் போக முடியும் அவங்கள உதவி கேட்டார் என்ன கொண்டு அங்கே விட முடியுமா என்ன கொண்டு அங்கே விட முடியுமா கேட்கறது இப்போ நாம கூட லைஃப்பில் உதவி கேட்க மாட்டோமா இப்போ சில பேர் கூட வருத்தத்தில் சொல்லுவாங்க எங்கள் ஜாதியில் எங்கள் ஜாதியில் எங்கள் பெரியப்பா பெரிய ஆள் பெரியப்பா பெரிய ஆள் அவர் ஹெல்ப் பண்ணியிருந்தால் நான் நல்ல வேலைக்கு போயிருப்பேன் சொல்கிறாங்களா இல்லையா எங்கள் மாமா ரொம்ப வசதியானவர் எங்கள் மாமா மட்டும் எனக்கு ஒரு ஒரு கோடி ரூபா கொடுத்துருந்தேன் என்னமோ சொல்கிறாங்க ஏன் கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் பொண்டாட்டிகிட்ட சில பேர் சொல்கிறான் உங்கள் அப்பன் ஒரு ஒரு கோடி ரூபா கொடுத்துருந்தாண்ணா ஒரு கோடி ரூபா கொடுத்துருந்தா அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க ஐயா கண்ணாடியில் போய் முஞ்சி பாரு பொண்ணு கொடுத்ததே பெருசு உனக்கு ஒரு கோடி ரூபா கொடுப்பாங்க பொண்ணு கொடுத்ததே பெருசு அதுவும் ஒரு கோடி ரூபா கொடுப்பாங்களா நான் ஒரு கோடி ரூபா கொடுத்துருந்தா எங்கேயோ இருப்பேன் எங்க இருப்பேன் நீ உள்ள இருப்பேன் உன்னை பத்தி எனக்கு தெரியாத பொண்ணாட்டு சொல்றேன் நீ உள்ள இருப்பேன் ஒரு கோடி ரூபா கொடுத்துருந்தா உன்னை பத்தி எனக்கு தெரியாத சார் நம்ம ஹியூமன் டெண்டன்சி யாராவது ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்களா இவங்க நம்ம ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்களா அவங்க நம்ம ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்களா நான் இதை தப்புனே சொல்றேன் விவேகானந்தருக்கே இருந்தது சார் என்ன தெரியுங்களா கடலுக்குள்ள போனோம் அவரா போக முடியாது மீன் பிடிக்கிற நண்பர்களை பார்த்தாரு என்ன கொண்டு அங்கே விட முடியுமா அப்படின்னாரு அவன் இது யாரும் அவர் தெரியாது விவேகானந்தர் பெரிய சாமியார் எல்லாம் ஒண்ணுமே தெரியாது அவருக்கு விவேகானந்தர் அவருக்கு பெரிய சிக்கல் பாருங்க இவருக்கு போகணும் கடல் கடந்து அந்த அங்கே போகணும் கடலுக்குள்ள போகணும் அங்கே மீன் பிடிக்கிறவங்களை கேட்கறாரு என்ன கொண்டு அங்கே விட முடியுமான்னு அவன் பாருங்க இவர் யாருமே தெரியாம இப்படி திரும்பி பாரு சாமியார காலனா காசு இருந்தா கொடுக்கணும் எவ்வளவு காலனா அந்த காலத்துல காலனா காசு இருந்தா கூட சாமியே கொடுப்பாங்க விடுறோம் அப்படின்னு சார் அவர்கிட்ட காசு இல்லை விவேகானந்தத்த காலனா காசு இல்லை நீங்க நம்புனா நம்புங்க நம்பாட்டி போங்க விவேகானந்தத்த காலனா காசு இல்லை ஏன் இல்லை அவர் நிஜமாலுமே சாமியார் அதனால இல்லை அவர் நிஜமாலுமே சாமியார் அவர்கிட்ட காசு இல்லை விவேகானந்தத்த இல்லை அவர் ஒரு செகண்ட் பாருங்க நான் காசு இல்லாட்டாலும் என்ன கொண்டு போய் விட்டா புண்ணியம் இன்னி இதெல்லாம் புழுகிறதுக்கு அவர் தயாரா இல்லை அவனை பார்த்து ஒரு சிரிப்பு சிரிச்சார் ஒரு செகண்ட் சிரிச்சுட்டு சார் தப்புன்னு தண்ணிக்குள்ள குதிச்சாரு நீந்தினாரு அவர் பாட்டுக்கு பட்ட பாருங்க பணம் உட்காந்துட்டார் என்ன புரியுது இந்த உலகமே எனக்கு உதவ வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பது சராசரி மனோபாவம் அப்படி யாரும் உதவவில்லை என்றாலும் நான் நினைத்ததை முடிப்பேன் என்று எண்ணுவதுதான் வெற்றிக்கான உதவுனா நல்லது உதவுனா நல்லது உதவாட்டி இப்ப நம்ம சொல்லுவோம் நான் எவ்வளவு பாடுபட சார் என் பொண்டாட்டி சப்போர்ட் ஆயிடல சார் அந்த மாதிரி சொல
அப்படி இல்லைன்னா நம்ம கோவம் ஒரு இப்படி இருக்காங்களே எல்லாருக்குமே மனசுக்குள்ள ஒரு வாரமாக உண்டு நமக்கு இவங்க சப்போர்ட்டா இல்லை அவங்க சப்போர்ட்டா இல்லை புருஷ சப்போர்ட்டா இல்லை எத்தனை பெண்கள் சொல்லுவாங்க தெரியுமா என் ஹஸ்பண்ட் மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் சப்போர்ட்டா இருந்திருந்தாருனா நான் எங்கேயும் மேலே வந்திருப்பேன் சொல்லாத கூட இல்லை உலகத்துல சார் அதுதான் இந்த விதி இதை மாற்ற முடியுமா அவர் மேல் நாட்டுக்காரெல்லாம் மாற்றி மாற்றி பார்க்கறான் எப்படி பொண்டாட்டி மாற்றி பார்க்கறான் பொண்டாட்டி புருஷனை மாற்றி பார்க்கறான் என்ன மாத்தினாலும் ஒன்றும் நடக்க மாட்டேங்குது அதே தான் ஏ நீ மாத்தினாலும் இதே உலகத்துல பிறந்த மனுஷன் தானே மாற்றுறதால ஜெயிச்சிட முடியுமா ஒன்று மட்டும் புரிஞ்சுக்கணும் அவங்க எப்படி இருந்தாலும் கவலை இல்லை அவங்க எப்படி இருந்தாலும் நான் ஜெயிப்பேன் அவங்க எப்படி இருந்தாலும் நான் ஜெயிப்பேன் அதான் வாழ்க்கை நீ மாத்தினாலும் இதே உலகத்துல பிறந்த மனுஷன் தானே மாத்திரதால ஜெயிச்சிட முடியுமா ஒன்னு மட்டும் புரிஞ்சுக்கணும் அவங்க எப்படி இருந்தாலும் கவலை இல்லை அவங்க எப்படி இருந்தாலும் நான் ஜெயிப்பேன் அவங்க எப்படி இருந்தாலும் நான் ஜெயிப்பேன் அதான் வாழ்க்கை இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க